ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡോബ് എക്സ് ഡിയെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ പിക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കുറേ അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡോബ് എക്സ് ഡിയുടെ ഒരു ബേസിക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറേ കാലത്തിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അഡോബിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അഡോബിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല അത് ഫോട്ടോ മാനിപ്പുലേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ അഡോബ് എക്സ് ഡിയും സ്കെച്ചും ഫിക്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻസൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അഡോബ് എക്സ് ഡിയെ പറ്റിയാണ് കാരണം അഡോബ് എക്സ് ഡി ഒരു ഫ്രീ ടൂളാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ അഡോബ് എക്സ് ഡിയുടെ ബേസിക്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അഡോബ് എക്സ് ഡി ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡോബ് എക്സ് ഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഡോബിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ബൈ നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ് ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അഡോബിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ എക്സ് ഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഐഫോണിന് വേണ്ടി അതായത് ഒരു ഐ ഒ എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഐ പാഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിട്ടും ഹൈറ്റോടും കൂടിയ ലേ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെബിൻ്റെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി എൺപത് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ റീസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഫയൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ വെബിലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ലേ ഔട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആർട്ട് ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആർട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ് വൺ ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ വൺ എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് ഹോം പേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പേജിന് നമ്മൾ ഓരോ ഫയലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോം പേജിന് ഒരു ഫയൽ എബോട്ടേഴ്സിന് ഒരു ഫയൽ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ എക്സ് ഡിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന
ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം കസ്റ്റം ആർട്ട് ബോർഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സൈസിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് ബോർഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എത്ര ആർട്ട് ബോർഡ് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൊബൈൽ ഇത് ടാബ്ലെറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര ആർട്ട് ബോർഡ് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഈ ഇടതുവശത്ത് നമ്മൾ ആ ടൂൾസിനെ പരിചയപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ കുറേ അധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നാമത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഫിൽ മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ കളർ ഏത് വേണമെങ്കിലും പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിൽ മോഡിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുവിധം എല്ലാ വെബ്സൈറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്കിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ യു ഐ കിറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ എന്തും ആവാം ഈ പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് കോളം ഗ്രിഡിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എസ് ടി എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവർ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് അവർക്കൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കോളം ഗ്രിഡിലായിരിക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഡിയിലും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ താഴെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് കോളം ജനറേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനറിൻ്റെ മനോധർമ്മം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രിഡിന് അകത്ത് നിർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡിന് പുറത്തേക്ക് നിർത്തിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാർ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ അത് എസ് ടി എം എലും സി എസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്രിഡിനകത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫുൾ വെബ്സൈറ്റാണ് അതായത് ഒരു ഫുൾ പേജ് വെബ്സൈറ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കോളം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആറ് കോളത്തിനകത്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഈ ഗട്ടർ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കോളം വിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും വിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തിടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അലൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളിത് ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലുള്ള ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ ആർട്ട് ബോർഡിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ലേ ഔട്ടിൽ വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ആ ടോൾ ഗ്രിഡിന് വേറെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കോളംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് സമയത്ത് നമ
അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ് ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിനെ സേവ് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് ഡി ടു ടോറിയൽ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഒരു ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇമേജിനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഫോണിൽ വന്നു എനിക്ക് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലോഗോയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോഗോയെ എങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് കൊണ്ടിടാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക കൺട്രോൾ സി എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉള്ള ആ ഒരു വിട്ടിലും ഹൈറ്റിലും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രിഡ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആർട്ട് ബോർഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു മെനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർട്ട് ബോർഡിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ടീ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ടീ ഓപ്പൺ ടീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വെബ് ഡയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങളിവിടെ ഏതൊരു ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഏതാണ് ഫോണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫോൺ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്ക് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ടെക്സ്റ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഒന്നും മാറ്റാനായിട്ട് നിൽക്കില്ല അത് കാരണം അത് വർക്ക് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പേജിലൊന്ന് മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഹൈറ്റ് കൂട്ടണം അതായത് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു എൺപത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടോ ഹൈറ്റ് കൂടി ഇനി നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു അപ്പർ കേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത് പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഈ ഫില്ലോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആണ്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി തുടക്കക്കാർ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാതെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിന് ബോർഡർ കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 
ഡയറക്ട് ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് ഒരു നാൽപ്പത്തി ആറ് പിക്സലായി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് ലൈനാക്കി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വെബ് ഡയറിയുടെ ഫോൺ സൈസ് അല്ല ഈ വെബ് ഡയറിയുടെ ഫോൺ വെയിറ്റ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ബോൾഡായി കൊടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ സെമി ബോൾഡ് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തു ഞാനൊരു അമ്പത്തി ആറ് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോറിയം ഇപ്സം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ ലോറിയം ഇപ്സം ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ലൈനിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നിൽക്കണം അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടം വരെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാത്രമായിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു ഫോൺ സൈസ് ഒരു പതിനാറാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം റെഗുലറാണ് ഫോൺ സൈസ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നും മാറുന്നില്ല കണ്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പതിനാറാണ് ഫോൺ സൈസ് വേണ്ടത് റെഗുലറാണ് വേണ്ടത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലൈൻ ഹൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ലൈൻ ഹൈറ്റ് ഞാനൊരു പതിനാറ് കൊടു ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് കൊടുത്തു ഫോൺ സൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തു പതിനെട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടില്ല ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫും ഒരു ടൈറ്റിലും എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എഡ്ജൊക്കെ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ബട്ടൺസ് മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൂളാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സെലക്ട് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ ഫോണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫിൽ കളറ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബോർഡർ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ബോർഡർ ഈ ഒരു ബോർഡറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കണ്ടല്ലേ ബോർഡർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ആ ബോർഡറിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഔട്ടർ സ്ട്രോക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇത് അകത്തായിരുന്നു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഔട്ടർ സ്ട്രോക്കാണ് ഇത് അതായത് പുറത്തേക്ക് മാറും ഈ സ്ട്രോക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറും ഇത് സെൻറ്റർ സ്ട്രോക്ക് അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ സെൻറ്റർ സ്ട്രോക്കാണ് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ട ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഔട്ടർ സ്ട്രോക്കാണ് ഇനി ഇത് നോക്കുകയാണെ
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ കോർണറിൽ നാല് ഡോട്ട്സ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഡോട്ട്സിൽ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു കോർണർ മാറുന്ന കണ്ടോ കണ്ടോ അതായത് ബോർഡർ റേഡിയസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടവും നാല് വർഷവും ഇരുപത് പിക്സലോട് കൂടി വന്നു ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് ഓരോ കോർണർ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് സീറോ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഞാനിവിടെ ഇത് കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താവും എന്ന് നോക്കാം കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ മാത്രം ആ ഒരു ബോർഡർ റേഡിയസ് വന്നു ബാക്കിയുള്ളടുത്തൊന്നും ബോർഡർ റേഡിയസ് ഇല്ല ഇനി ഞാൻ എനിക്കിവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ ഇരുപത് കൊടുത്തു കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ഇത് നാലാമത്തെ വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുക്കുക ആറാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ വെച്ചിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്കൊരു ഫിൽ കളർ വേണം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിൽ കളർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ബോർഡർ ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു സെലക്ട് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സെലക്ട് മാറ്റാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടൺ ഏകദേശം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയോ വലുതാക്കിയോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടണിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ടി കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് വാച്ച് എ വീഡിയോ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ വാച്ച് എ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വാച്ച് എ വീഡിയോയുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സാൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് എനിക്കൊരു ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് പിക്സൽ കൊടുത്തു ഞാനിതൊരു ബോൾഡായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി ബോൾഡ് സെമി ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കളർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം കളറൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു ഐക്കൺ കൂടി വേണമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഐക്കണൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഐക്കണിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു ഐക്കൺ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് കളക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും എപ്പോഴും ഐക്കൺസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ബി ജി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തു ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഐക്കണിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ കൊണ്ടിട്ടു ഇനി അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സി കൊടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എസ് ബി ജി ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കെയിലിങ് അവിടെ നടക്കത്തില്ല അത് കണ്ടല്ലേ ആ സ്കെയിലിങ് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എത്ര വലുതാക്കിയാലും എത്ര ചെറുതാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് ബി ജി ഫോമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഐക്കൺസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സൈസിൽ നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ നമ
അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എലിപ്സ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു സർക്കിളാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സർക്കിൾ കിട്ടും ഇനി ആ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫിൽ കളറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കൂട്ടം തന്നെ ഫിൽ കളറുണ്ട് പിന്നീട് ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ബോക്സ് ഷാഡോ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ മൗസ് ഇവിടെയാണ് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് വിട്ടു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്തു കണ്ടല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈക്വൽ സ്പേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് സ്പേസിങ് വരുമ്പം മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടോ അതിനർത്ഥം അതാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിങ് ഇനി നമുക്കിത് മൂന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് വലിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം കണ്ടല്ലേ ഇന്ന് താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ബ്ലൂ ബോർഡറൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഓൾട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഓൾട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി നമ്മൾ പറയാം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ എസ് ടി എം എൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വൃത്തം സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഹോവർ ചെയ്തു കണ്ടോ ഇവിടെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇവിടെയാണ് ഹോവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു അല്ല ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സി എസ് എസിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ആർട്ട് ബോർഡിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പിക്സൽ താഴേക്കാണ് കണ്ടല്ലേ അതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഷേപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഗൺ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റു രണ്ട് ടൂൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ മൂന്ന് ടൂളിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ നാല് അകത്തുള്ള ഡോട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റും ഒക്കെ കൂട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്ലിക്കോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാ മറ്റ് കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മളിവിടെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഷേപ്പ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടല്ലേ എന്താണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൂളും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ടൂളാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ലൈനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് പെൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെൻ ടൂൾ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പും ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പെൻ ടൂൾ കുറച്ച് പരിചയമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ആ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ പെൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പെൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പെൻ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഷേപ്പ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പെൻ ടൂളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഷേപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെൻ ടൂളിനെ കുറച്ചുകൂടി ബിഗ്ഗർ ക്യാൻവാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ അത് വിടാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് പെൻ ടൂൾ എടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്തതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടു ഇനി ആ ഒരു ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ നമുക്കിതുപോലുള്ള ഷെയ്പ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലൊരു ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബോർഡറൊക്കെ നമുക്ക് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഷേപ്പായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ഈ പെൻ ടൂളിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇനി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഡൂട്ട് ഇത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻസ് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ പോയിൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹാൻഡിൽ ബാർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഷെയ്പ്പിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷെയ്പ്പാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഹാൻഡിൽ ബാർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഷെയ്പ്പൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ എനിക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോഗോയ്ക്കകത്ത് കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു കറിവ് വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെൻ ടൂൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പെൻ ടൂൾ പെൻ ടൂൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കറിവ് കൊടുത്തു അതിനുശേ
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ഷി കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഗ്രിഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് കണ്ടല്ല ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ലൈനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇതിനെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു ബട്ടണെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബട്ടണെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നാൽ സെൻട്രലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിവിടെ കട്ടായിപ്പോയല്ലേ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ടെക്നീക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മളിനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടാബിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടല്ലേ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ലെയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓരോ ലെയേഴ്സും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ലോഗോ ഇതാണ് ഇനി യൂട്യൂബ് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഫ്രം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ അതായത് ക്ലോസിങ് ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റും ഓപ്പണിങ് ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റും ഇല്ലേ ഞാൻ ഈ ഓപ്പണിങ് ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസിങ് ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്പണിങ് ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റും ഇത് ക്ലോസിങ് ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതുള്ളത് ഓപ്പണിങ് ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റും ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ടൂൾ എടുത്തു ഇതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടല്ല ക്ലോസിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലോസിങ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരും കണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ മുകളിൽ വന്നു കണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെയർ താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മുകളിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു തന്നു അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആർട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഇവിടെ ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ രണ്ട് ആർട്ട് ബോർഡിലേക്ക് വരും ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അതായത് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടത് ലോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം അതായത് മെനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പോണൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈലൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഓപ്പൺ സയൻസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് അതായത് അപ്പം ഈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പറിന് ഇത് വന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഓപ്പൺ സയൻസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്
ഇമേജിനെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇമേജിനെ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ പണി ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ അത് നിൽക്കും ഈ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ട ഈ റിപ്പീറ്റ് ഗ്രിഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റിപ്പീറ്റ് ഗ്രിഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ബോക്സ് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുക നീട്ടി കൊടുക്കുക കണ്ട അപ്പോൾ അത് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും ആ ഹോവറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്യാപ്പും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി താഴേക്കാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അൺഗ്രൂപ്പ് ഗ്രിഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റീപ്ലേസ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റീപ്ലേസ് ഇമേജ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടില്ല ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് കളർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കണ്ടല്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഡോ ബെക്സ്റ്റിയുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെബ് ഡിസൈൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട